Qamëria, historia dhe gjua Shqipe që nga lashësia. Qamëria shtrijet sot në pjesën veri përëndimore të Greqis. Pelas Gojilirët ishin banore të hershëm të Qamëris, kurse mbret i parë ishte thërporti me prejardhje Pelase. Fiset i lire ishin molosët, dodonët, kasopianët, e fyrianët etje. Qamëria ishte pjesë e mbretëris i lire. Heroi Piro ishte heroi ishuar i Qamëris, sukseset në luftëra e dërguan atë dhe ushtrin e ti deri në Itali. Besohet që Piro të jetë i afer mi Aleksandrit të madhë. Pas vdekjes së Aleksandrit të madhë në shekullin e katërt para esë, mbretëria e Epirit filloj të rritej. Epiri përbëhej kërësisht prej fisit i lirë të quajtur Molosi. Molosët ishin një fisi fuqishem i cili kishtë marë pies edhe në luftën e Peloponezit. Molosët ju bashkuan mbretëris i lirë kundër dy aleancave greke të ashtu quajtura aleanca Hacean dhe aleanca Etolian. Në këtë kohë grekët po zhvillonin luftëra për thërime nga përandoria e rënuar e Aleksandrit. Heredoti, historiani më i besueshëm grek, njofton se Hepiri është i banuar nga popu jo grek të cilët flasin një gjuh barbare. A i shton se këta popu në një kohë të lashë queshin pelazgë, do me thënë më të hershëm se toka. Këta pelazgë njofton Heredoti si edhe Thucididi, janë ata të cilët shpikën panteonin e përëndive, të cilin greket e adoptuan më vonë. Êshtë të qartë se Zeus i Afordita, Ethina, Thetis Arieti nuk mund të jenë përëndi greke, pasi këto fjalë nuk kanë asë një kuptim në greqisht, por në një gjuhë tjetër, gjuhën Shqipe. Në një kohë të lashë, Pelazgët kanë banuar në Athin, si edhe në gjithë teritorin e greqis përveç ishujve. Ata gjithashtu kanë ndërtuar murin për rreth Akropolis në Athin, sepse Pelazgët një eshin si murator të shkëllqyër në mpagën e qeveris Athinase, e cila më vonë refuzoj pagesën dhe indoqi Pelazgët nga teritori i saj. Si gjdijet në mitologjin shqiptare, gojëdhena të tila si ajo e Rozafës dhe Argyros tregojnë se ndërtimet e kështjelave, si edhe flijimet përbëjnë një pjesë të konsidereshme të kulturës shqiptare. Ky fakt përforcon për jardjen e shqiptarve nga Pelazgët të cilët ishin një nga popujt më të hershëm arjan në Balkan. Pelazgët kanë qënë një fis ose grup fisësh i lire, të cilët përmenden nga homeri së bashku me fisët të tjera i lire si Dardanët, Taulantët, Enkelejdet Eti, të cilët luftuan kunder akeve në luftën e Trojës si aleat të mbrejtit Priam dhe hektorit në mbrojtje të Trojës. Grekët kryuan koloni në teritorit e mbretërive i lire dhe e pyrote, si domos në ishullin e kërqyrës, si edhe në Apolini dhe dyra qium, durës. Këto koloni u formuan dhe qanërisht për arsye të regëtia. I liret nuk kundërshtuan kryimin e këtyre kolonive për dy arsye, së pari, sepse jep të atyre mundësin të trektonin me vendet të ndryshme, si domos për blerje parzmoresh, shpatash eti, të cilat prodhoeshin në Greqi dhe qanërisht për shie i lirë të dekoruara me figura geometrike të cilat ishin të modës në i liri dhe së dyti, sepse i lirët nuk e kishin tradit të regëtina si zanat të trashëguar, por preferonin luft dhe plaçkitje, pasi i lirët kanë pasur një tradit luftarake. Kur mbreti Piro, Pyrhus, u linë në familjen mbretërore e Pyrotase, a ju uzurpua nga një feld familjar, i cili e përndoqi Piron nga mbretëria e Pyrotase. Piroja u detyrua të gjendë të mbrojtje në mbretërin mike të taulandve të cilët në atë kohë zëtëronin teritore të Shqipëris qëndrore për rreth dursit. Pas i arriti një mosh të pjekur, Piroja i mbështetur nga një forës taulande, pushtoj e Pirin dhe përndoqi u zurpuesit e ti. Më pas Piro vioj të përforcon të pushtetin me lidhje martese. A ju martua me brikenen, e cila ishte e bia e mbretit të fuqishëm Dardan Bardhulli. Gjithashtu Piro përforcoj aleancën e ti me fisin e taulandëve. Pas këtyre veprimeve, Piro aneksoj teritorit i lire në veri deri në Shkodër, Skodra, si edhe në lindje duke përvecuar teritore në Macedoni dhe Jug, duke pushtuar Greqin veriore. Vëmëndja e Piros më vonë u këthy nga përëndimi dhe veçanërisht nga Republika e Reja Romës, e cila sapo kishtë filuar të zgjerojë. Piroja ka përceu detin dhe luftoj dy betejat të repta me romakët të cilat i fitoj, por me humbje të më dha. Fatkesisht duke marshuar në një qytet të pushtuar një grua hodhi një vazë lullesh nga një vend i lartë, e cila e goditi Piro në kokë dhe e latë vdekur. Vdekja e Piros ishte një fatkesi e pa imaginuashme për botën i lire. A i u varos me madhështi si një herë i e Pirit dhe si një Aleksandr i dyrë. Me njëherë pas vdekjes të ti, për andoria e pyrotase u shem. 
Shumë Greg, për piqen të helenizojnë figurën e Piros, por kjo gënjeshtë të rështë e kodë, sepse a i kur nuk ju bashkua qështjes greke, por gjithmon luftoj kundër tyre duke pushtuar greqin. Pas vdekjes së Piros, një forës e rej u shfaqë në verit të e pirit. Kësaj radhe ishte mbreti i lirë agron i cili ngriti flamurin bi kërë qytetin e mbretëris së vetë shkodrës. Agroni e deklaroj mbretërin e vetë dhe shfaqë i dëshirën për të vazhduar rrugën e Piros. Pas i përforcoj lidhjen me Dardanët, Agroni e ktheu vëmëndjen drejt jugud. A i aneksoj teritorit e Molosve, të cilët i kërkuan dima Agronit kundrejt aleancave greke, të cilat u përpoqen të përfitonin nga vdekja e Piros për të pushtuar teritor në Epir. Agroni dërgoj flotën e vetë, e cila zëmbrapsi dhe shkateroj forcat greke. Suksesi arritur në Epir i dha Agronit zemër për të zhvilluar pushtimet në Greqi. Pas disa fitoresh të shpejta të flotës, Agroni dërgoj ushtrin të kësore në në komandën e Skerdilajdit, e cila më poshti keqazi forcën më të madhe greke të dërguar kundrejt tyre. Grekët filluan t'i tre mbeshin jo vetëm humbjes së kolonive të tyre si ato të Apolonis dhe dursit të cilat ishin tashmë në duart e i lirve, por gjithashtu humbjen për fundimtare të Greqis. Ata dërguan një seri ankesash drejtuar senatit Romak, duke u ankuar se i lirët po kërcenonin të rektim greko-romake, mirë për Romakët nuk shfaqen interes për fatin e Greqis pasi ishin të zënd me luftrat e tyre kunder Kartagjenës. Ndërko lajmi i fitore së madhe Ariti. Agronin, i cili u gëzua ashtë shumë sa shtroj një banke të madhë ne të cilin piu ashtë shumë verë sa pas tri ditë shvdiqë. Vdekja e mbretit Agron ishte humbja e dytë dhe një pasnjëshme pas vdekja së Piros, e cila edhe njëherë paralizoj fuqizimin e rufeshëm të i lirve. Por kjo humbje ishte më e madhe se sa jo e Piros pasi. Agroni nuk ishte asnjë mashkull i cili mund të merë të frenat e mbretëris. Pushteti i kaloj automatikisht grua së ti, mbretëreshës të uta. Fitoret e një pasnjëshme të ushtris i lire vazhduan në Greqi në nëmbretëreshën të uta e mërtuar mbretëresha e detrave. Flota i lire paralizoj gjdo lëvizje të gjdo force që përpichej të kalon të Adriatikun. Trektia greko-romake filoj të paralizoj. Në këto rëthana romakët të cilët ishin duke përfunduar kapitulimin e kartagjenës ndjen një dëtyrim të dërgonin një delegacion të këmbretëresha i lire për t'i kërkuar asaj të ndalon të piraterin i lire ndaj anijeve romake. Gjatë pushtimit Bizantin, fise të reja erdhen në qamëri, si qishin Gothët, Ostrët, Sarakenët dhe Norsët. Më një mi e 429, qamëria u pushtuan nga përandoria Osmane. Populit qam luftoj kunder ushtris Osmane në vitet 1611 dhe 1803, ku në betej në fundit u shua regioni i sulit, qëndra e sulit ishte paramithia me Shqiponjën dy kërëshe. Për elefteridi pohon se greqishtja në pjesën më të madhe u formua gati e tëra nga gjuha pëllas gjike. Jakov Thomopullot dëshmon se ka ledzuar në bishkrimet e teokretën në përmjet gjuhës Shqipe. Enzo Gati shkruan, geografia e lashtë dhe Europës mesdetare është pëthua e gjitha i lire emrat geografik të kretës, Korfuzit, Qipros, Sicilis, Sardenjës, Baleareve. Historiani frances kanë të shkruan, në përgjithsi është pranuar se shqiptarët i përkasin ratës pëllas gjike, ata përbërnë një ratës mitike, si Titanët dhe Ciklopët. Faktet dëshmojnë se pëllas gëtë solën në Greqi, jo vetëm disa arte, por një sistem të tërë besimi, artesh dhe germash. Ajo ishte një ras, po ashtë sa bujare, edhe e pafat. Gjua e tyre, më e njashme me latinishten se sa me greqishten, uruajt në dialektin e olian dhe në atë e pirot, që Helenët i cilsonin si barbar. George Fred U. Williams, studiues Amerikan, që në vitin 1914 shprejej se po të kthejemi në parahistori, para se rapsodët homerik t'i këndonin hynive dhe heronve mitologik, para se të shkruaj gjua greke. Jeton të një popull i njohër me emrin Pelazg. Shqipja ka qënë gjua e vërtet dhe Homerit, e Aleksandrit të madh dhe e Piros e Epirit. Robert Dangeli shkruan, Shqiptarët janë më të vjetër se Grekët, kjo s'ka dyshim, tingulli monosilabik është prov për këtë. Origina e Shqipes dhe e Greqishtes në zjerë në pa në mënyrë të padiskutueshme raportin e vërtet me styre, atë të prejardhje së Greqishtes nga gjua Shqipe, nëna e saj. E qërëm qa bej vërente me mbretësi se kontributi i Shqipes për gjuët e tjera balkanike do studuar më gjerë. Pyetja trashëgim ahuazime shtrohet sot e gjithë ditën për një sërë fjalësh. 
ka emra visë është me një pamje mjaftë të moqme, fjallë që su diet kuptimi. Nisur nga gjendja e njohurive të atëhershme, qa bëjsh prej se ka një kundërvënje mes historis dhe gjusis përsa i përket vendit dhe kohës e formimit të gjuës Shqipe. Shkruan hyqmet zanët.